wakala wa beki kisiki kwa Coastal Union ya Tanga Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye yuko katika hatua za mwisho kujiunga na watani wao wa jadi Young Africans amesema Simba wamempigia simu karibu sana popote pale ulipo na mimi nataka kujua wamempigia simu wamezungumza nini wamefikia wapi mwafaka umekuaje na mpaka sasa hivi pia hatua ni ipi kwa pande wa mchezaji huyo na wakala wake ambaye ndiye anayefanya kazi yote hii inaendelea mpaka sasa na ikumbukwe mara kwanza pia aeleza na utamsikia hapa Young Africans walifikia wapi nini ambacho kilikuepo na mengine mbalimbali awali Simba na Young Africans zilikuwa katika mbio za kumsajili beki huyo hata hivyo wekundu hao wa Msimbazi waliamua kuachana naye na Young Africans kuwa uh, katika nafasi kubwa ya kumpata Bakari Nondo Mwamnyeto kwa ajili ya msimu ujao tayari uongozi wa klabu Coastal Union na Young Africans ushamalizana kwa sehemu kubwa lakini habari ambazo pia aliyosema Kasa Musa inashtua zaidi baraba alisema uh, kwamba Musa ambaye pia anaishi Italia anashindwa kuja kutokana na kufungwa kwa safari za ndege za kimataifa kutokana na virusi vya corona pamoja na swala hilo kushindikana kutokana na kosekana uh, kwa Musa taarifa zinasema kuwa klabu hizo kimsingi zimeshakwisha kubaliana na kilichobaki ni kusaini mikataba uh, wa makubaliano ya Africans wakati ya Africans na Castle Union uh, wanajadiliana swala hilo kasa amesema mmoja uh, wa wajumbe wa bodi ya Simba jina amelifadhi uh, na aliwasiliana naye kumwambia wanaandaa ofa nyingine mpya ya maana zaidi hivyo asisaini uh, ya Africans kwanza taarifa za ndani zinasema kuwa makubaliano ya Africans na Coastal Union yanayonufaisha zaidi klabu ya Coastal Union kutoka Tanga uh, huku mchezaji kipata donge hafifu ya udogo fedha ambazo Coastal Union imeingezipata pia kwa ajili ya kumuuza Nondo Bakari ni zinazidi zile ambazo mchezaji atazipata huku kwa Simba ni tofauti kwani mchezaji atapata fedha nyingi zaidi ya club amesema mmoja ya viongozi wa Coastal Union Mwamnyeto amedhibitisha taarifa hizo za Simba kusema yeye sio mzungumzaji uh, wa swala hilo zaidi ya wakala wake wa club na club ambayo nimeambiwa hivyo kuwa Simba imerejea tena majadiliano kupitia kwa wakala wangu sina maelezo ya kina kuhusiana jambo hili amesema Mwamnyeto kwa njia ya simu upande wake Kasa Musa alikiri kupokea simu kutoka kiongozi mmoja wa Simba akizungumzia swala hilo na Mwamnyeto kwamba wanajipanga na wanakuja kivingine tofauti na mara ya kwanza na wanajipanga uh, pia wanakuja kivingine tofauti na walivyokuja Simba nao wanamtaka tena na wamenipigia simu kwamba wanakuja na ofa nzuri nikawaambia kuwa e, wa utafute tu uongozi wa klabu ambayo ndio yenye mamlaka kwa sasa kwa nini bado kuna e, mkataba wa mwaka mmoja na mchezaji kwenye e, pale katika hiyo timu na kucheza pale Coastal Union katika hatua nyingine mmoja wa jumba Coastal Union Hussein Ali Chuse amedai mwamnyeto amegoma kusaini ya Africans lakini mchezaji huyo amemruka kweli hizi taarifa yangu amefanya hivyo tumekaa mezani tumeliongelea hilo lakini bili nimeshirikana nime kwa dakika hii kwa sababu mchezaji kuna demand zake zinataka na yanga hapo pia kwa hiyo atabakia kuzea hospitali ni timu unaofuata limeshindikana kwenye masuala ya kimaslahi au la masuala masuala ya kimaslahi imekuwa ikieleza kwamba kwa upande wa coach imekuwa mkihitaji kiasi cha shilingi milioni 80 hizi taarifa zina ukweli kazi na ukweli ni taarifa ambazo za uzushi hizo za uzushi coach ni demand hiyo ela coach amemtoa bure coach amemtoa amemtoa bure sasa kama amemtoa bure kwa nini mmeshindwa eh, mmeshindwa kupata mwafaka na uongozi wa klabu ya Yanga ile hali imekuja mezani kwenu sisi uongozi tumebariki kila kitu ongea na mchezaji mwenyewe mchezaji mwenyewe ndo alokomesha deal ina maana kwamba mchezaji mwenyewe amekataa kuhudumu kwenye klabu ya Yanga eh yeah, amekataa kwa sababu Yanga hajafika kwenye ile dawa analolitaka yeye kama mchezaji mchezaji mwenyewe ana anahitaji dau la kiasi gani kiongozi mchezaji mchezaji ametaka milioni moja Yanga wao wamefika kiasi gani Yanga wamefika milioni sitini ina maana kwamba kiasi hiki cha shilingi milioni sitini kwa upande wenu kama uongozi wa posti amkuwa na mantiki ya kuzungumza na mchezaji ile kuridhia kwenye klabu hiyo ah kama bwana bibi hili limekuja wewe kama mchezaji unaweza kufa lakini mwenyewe mchezaji ndio mwenye maamuzi yake binafsi atuweza ku 
yani kumpost ya side na baada ya kushindikana na uongozi wa klabu ya Yanga Yanga wameahidi kurudi tena kwenu ama umekata jumla kurejea kwenye klabu hiyo kwa mambo lengo la kuzungumza na mchezaji hilo hatujajua kwa sababu tuliyoachia mchezaji na uongozi lakini kiongozi mchezaji Bakari Nando Mwamnyeto bado angali na mkataba wa klabu ya Post kwa nini mmemwachia mchezaji mwenyewe ndio ashukulike kwenye swala hilo yani bado ana mkataba sasa nzuri Post hatuna roho mbaya yeye yeah, ametumikia Post kwa muda miaka 60 takriban minne kwa hiyo sisi tutofika kama vile tuna tumeridhia kwa mapenzi yaliyotokea kwa Post na kusaidia Post mpaka hapa hiyo Post ina maana kwamba huo mgao wa fedha ambao utakaofika wa shilingi milioni moja kwenu kama Post hamtapata chochote hatutapata shilingi moja hampata hata shilingi moja eh hapa maka kwa nini sasa ile hali bado mngali na mkataba wake huyo mchezaji kiongozi eh yeah. kwa nini mnamruhusa msipate chochote ile hali bado mngali na mkataba naye huyo mchezaji eh yeah, msisi tumefanya hizo kama vile tumeona wajua tuna baadhi ya kwa mara moja sasa inakuja hii kama hiyo ni kijana wetu tumetoka naye mbali amekuelea tunachukua bwana kama risk inakuja we mwenyewe kama mkubaliana nao fine hizi kosi kama gosti hatuchukua chochote kwenye makubaliano nayo na timu tutakubaliana nayo okay mbali na klabu ya yanga pia kuna taarifa nayo klabu ya soka ya simba imejaribu kufika kwenu kwa lengo la kumhitaji huyu mchezaji nazo taarifa zao zikoje kwanza kwenu simba hawajafika kwa kweli inaelezwa kwamba wamefikia wameahidi kutoa kiasi cha shilingi milioni 50 simba mimi kiongozi nakwambia simba kweli simba hawajafika kwa kweli labda ni magazeti na mambo ya kweli lakini kwa ni zani simba hawajafika ni yanga peke yake sasa kwa hili una lipi la kuambia wa Tanzania kwa ujumla eh, kuhusiana na usajili wa mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto Mwamnyeto bado anaendelea kucheza kosi msimu unaofuata ina maana kwamba dili hili la kujiunga na klabu ya Yanga limeshamalizika na halipo halipo kwa kesi labda Yanga kama watakaa huko wataelewana tena na mchezaji watakuja kwa kiongozi kama tumekubaliana naye anaweza kutaini kwa tunachingamiza lakini kama mchezaji mwenyewe amekata kiasi hicho cha shilingi milioni 60 unadhani Yanga watakuja na kurudi kulipa kiasi cha shilingi milioni moja ama mnamshawishi mchezaji aweze kupunguza dau ah sisi kama sisi tujaribu kumshawishi apunguze lakini na meneja wake ametimamia katika maazimio yao kama chini hapo hawezi kwenda ina maana kwa upande wao umesimamia msimamo wao kwamba kama hakuna shilingi milioni moja mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto hatokwenda kujenga klabu hiyo hata mwaka hata malizia mwaka wake mmoja kwa Jube huyo alikuwa ananifuata nyumbani kila siku uh, ni sign yanga Africans meneja asijue mimi kamwambia siwezi mpaka kiongozi wangu awepo alisema uh, mwamnyeto uh, ilikuwa ni uh, siku ya Jumatatu wakati alikuwa anazu, anazungumza na kukiri kwamba ku, uh, kuna ishu ya Masla pia yanga Africans wamemshusha ila amefikia pia anaendelea kufikiri ama ila anafikiri pia yanga Africans walikuwa wanataka ni sign mkataba wa wala lakini pia wameambiwa watulie mpaka usajili ufunguliwe sema mchezaji huyo na kusisitiza kwamba sasa anajipanga kuendelea na ligi habari za uhakika kutoka ndani ya Coastal Union zinadai kwamba GSM uh, ambao ni wadhamini wa Young Africans wamekubali kuidhamini timu hiyo na ya Tanga na ndio maana dili la mchezaji huyo uh, ikilainika mambo yatakuwa mazuri lakini wakala wa mchezaji huyo anataka timu ipunguze dau lao ili mchezaji naye apate fungu la maana kwenye hiyo uh, mambo ambayo yanaendelea uh, kwa sasa hivi ikiwa ni pamoja na mchakato mzima kwa kila ambacho kinachukua nafasi na itakuwa moja kati ya taarifa nzuri pia kwao na hata kwa mchezaji mwenyewe pia ikiwa ndo taarifa ambayo yataweza kaipokea vizuri pia kwa kila ambacho kitakuwa kinaendelea ikiwa ni mchakato mzima wa hali halisi ya uh, jambo ambalo litakuwepo kwa kiasi kikubwa katika mchakato huo mkubwa ambao utakuwa na mwendelezo mzuri pia Bakari Mwamnyeto amekuwa akitajwa pia kutoka katika timu zote hizi e, mbili ambazo zime zinamhitaji kwa Young Africans pamoja na Simba katika mchakato mzima kwa kile ambacho kinaendelea kweli hizi taarifa yangu wamefanya hivyo tumekaa mezani tumeliongelea hilo lakini dili limeshindikana mpaka dakika hii kwa sababu mchezaji kuna demand zake zinataka na yanga hapo pia kwa hiyo atabakia kuzea kosti leo 
Limeshindikana kwenye masuala ya kimaslahi au la? Imekuwa ikielezwa kwamba kwa upande wa kosi imekuwa mkihitaji kiasi ya shilingi milioni 80. Ni taarifa zina ukweli? Zina ukweli. Ni taarifa ambazo za uzushi. Hizo za uzushi. Kosi ya Jumand ni yela. Kosi amemtoa bure. Kosi umemtoa? Amemtoa bure. Sasa kama amemtoa bure kwa nini eh, mmeshindwa mmeshindwa kupata mwafaka na uongozi wa klabu ya Yanga ile hali imekuja mezani kweli? Sisi uongozi tumebariki kila kitu ongea na mchezaji mwenyewe. Mchezaji mwenyewe ndio alokomisha deal. Ina maana kwamba mchezaji mwenyewe amekataa kuhudumu kwenye klabu ya Yanga. Eh yeah, amekataa kwa sababu Yanga hajafika kwenye ile dawa analolitaka yeye kama mchezaji. Mchezaji mwenyewe ana, ana, anahitaji dawa la kiasi gani kiongozi? Mchezaji mchezaji ametaka milioni mia moja. Yanga wao wamefika kiasi gani? Yanga wamefika milioni sitini. Ina maana kwamba kiasi hiki cha shilingi milioni sitini kwa upande wenu kama uongozi wa posti hamkuwa na mantiki ya kuzungumza na mchezaji ile kuridhia kwenye klabu hiyo. Ah, tunatendeleza kama bwana Didi hili mkuja wewe kama mchezaji unaweza kubana lakini mwenyewe ni mchezaji ndio mwenye maamuzi yake binafsi. Hatuweza ku yani kumpost ya sai. Na baada ya kushindikana na uongozi wa klabu ya Yanga, Yanga wameahidi kurudi tena kwenu ama umekata jumla kurejea kwenye klabu hiyo kwa mafanikio lengo la kuzungumza na huyu mchezaji. Hilo hatujua kwa sababu sisi tuliyoachia mchezaji na uongozi wake. Nilibariki kabisa hiyo. Lakini kiongozi mchezaji Bakari Nando Mamnyeto bado angali na mkataba wa klabu ya Posti. Kwa nini mmemwacha mchezaji mwenyewe ndio ashukurike kwenye swala hilo? Yeye bado ana mkataba. Tadhuri Posti ya tuna roho mbaya. Yeye ameitumikia Posti kwa muda miaka sitini ni takriban minne kwa hiyo sisi tukosika kama vile tuna tumeridhia kwa mapenzi yaliyotizia kwa kofi na kusaidia kofi mpaka hapa iko ina maana kwamba huo mgao wa fedha ambao utakaofika wa shilingi milioni mia moja kwenu kama kofi hamtapata chochote hatutapata shilingi moja hampata hata shilingi moja eh hapa maka kwa nini sasa ile hali bado mgali na mkataba wake huyo mchezaji kiongozi eh yeah. kwa nini mnamruhusa msipate chochote ile hali bado ngali na mkataba naye huyu mchezaji. Eh, hey, sisi tumefanya hivyo kama vile tumeona wote tuna bahati na pia mara moja. Sasa inakuja hii kama hiyo hiki kule kijana wetu tumetoka naye mbali amekusimulia. Tunachukua bwana kama risk inakuja we mwenyewe kama mkubaliana nao fine. Sisi kama kosti hatuchukua chochote kwenye makubaliano nao na timu za kukubaliana nao. Okay, mbali na klabu ya Yanga pia kuna taarifa nayo klabu ya soka ya Simba ime jaribu kufika kwenu kwa lengo la kumhitaji huyu mchezaji. Nazo taarifa zao zikoje? Hiyo za kweli Simba hawajafika kwa kile Inaelezwa kwamba wamefikia wameahidi kutoa kiasi ya shilingi milioni 50 Simba. Mimi kiongozi nakwambia si za kweli. Simba hawajafika kwa kile nini. Labda ni magazeti na mambo ya pekee lakini kwa nini tunadhani Simba hawajafika ni Yanga pekee yake. Sasa kwa hili una lipi la kuambia wa Tanzania kwa ujumla kuhusiana na usajili wa mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto? Mwamnyeto bado anaendelea kucheza kwa maana kwamba dili hili la kujiunga na klabu ya Yanga limeshamalizika na halipo halipo kwa sababu labda Yanga kama watakaa huko wataelewana tena na mchezaji atakuja kwa kiongozi kama tumekubaliana naye anaweza kutaini sisi tunachingamiza lakini kama mchezaji mwenyewe amekataa kiasi hicho cha shilingi milioni 60 unadhani Yanga watakuja na kurudi kulipa kiasi cha shilingi milioni moja ama na mshawishi mchezaji hawezi kupunguza dau. Ah sisi kama sisi tumejaribu kumshawishi apunguze lakini na meneja wake ametimamia katika maazimio yao kama chini hapo hawezi kwenda. Ina maana kwa upande wao umesimamia msimamo wao kwamba kama hakuna shilingi milioni mia moja mchezaji Bakari Nondo Mamnyeto hatokwenda kujenga klabu. Atamalizia mwaka wake mmoja kwa sababu